नमस्कार मित्रांनो टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे बघा सध्या लॉकडाऊनचा काळ सुरू आहे आणि मुलं हे ऑनलाईन पद्धतीनं मोबाईलवरच अभ्यास करत आहे आणि शासनाचे आदेश आहेत की दीक्षा ॲप वापरा दीक्षा ॲपून भरपूर असे व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळतात तर दीक्षा ॲप हे कशाप्रकारे वापरायचं रजिस्ट्रेशन कशाप्रकारे करायचं विद्यार्थ्यांनी कशाप्रकारे माहिती पाहिजे यासंबंधी सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत त्यासाठी या व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका तर चला व्हिडिओ सुरू करूया तर बघा आपल्याला प्ले स्टोरवरून दीक्षा ॲप नावाचं एक ॲप आहे ते इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे आणि तिथं न सापडल्यास आपण व्हिडिओखाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे त्यावर क्लिक करून सुद्धा तुम्ही हे ॲप डाउनलोड करू शकता आता हे ॲप ओपन करून बघू कशाप्रकारे ते आपल्याला वापरता येते तर बघा दीक्षा ॲपवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे त्याचा इंटरफेस दिसतो हा त्याचा सिम्बॉल दीक्षा ॲपचा आणि त्यानंतर आपल्याला इथं बघा आता मी माझी प्रोफाईल बनवलेली असल्यामुळे सरळ मी प्रोफाईलवर क्लिक करतो म्हणजे तुम्हाला सर्वप्रथम आप तिथं प्रोफाईल बनवावं लागेल प्रोफाईलमध्ये वरच्या बाजूला येते इथं भूमिका आपली काय आहे ते सिलेक्ट करायची म्हणजे त्यावर क्लिक करून म्हणजे तुम्ही विद्यार्थी या शिक्षक आहा की इतर आहे ते इथं टाईप करायचं आहे विद्यार्थी असाल तर विद्यार्थीवर क्लिक करायचं शिक्षक असाल तर शिक्षकावर क्लिक करायचं त्यानंतर इथं नाव लिहायचं आहे इतर बोर्ड तुमचं कुठलं आहे बोर्ड शिल बघा सी बी एस सी आय गॉट हेल्थ स्टेट सर्व बोर्ड इथं येतात ते बोर्ड इथं टाकायचं आहे नंतर शिक्षणाचं माध्यम इयत्ता विषय आणि खाली जतन करा यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे परत बॅक जाऊन त्यानंतर आपल्या इथं आपल्याला साईन इनसुद्धा करता येते नंतर बघा आता साईन इनवर क्लिक करून साईन इनसुद्धा करता येते नंतर संग्रहावर क्लिक केलं तर बघा आपल्याला काय दिसून येते संग्रहावर क्लिक केलं म्हणजे आपण सर्व प्रोफाईल भरल्यानंतर आपल्याला विद्यार्थी असाल तर सगळं माध्यम समजा तुम्ही अमरावती विद्यापीठ याचा येत असाल तर माध ते नंतर मराठी माध्यम इयत्ता वय वगैरे सर्व नाव टाकून जर प्रोफाईल बनवली आणि संग्रहावर क्लिक केलं तर आपण आपला वर्ग इथं शोधू शकतो म्हणजे बघा इथं के जी वनपासून आपलं सुरू होते क्लास वन क्लास टू तर असे हे वर्ग सुरू होतात ज्या वर्गाचं आपल्याला शोधायचं माध साहित्य आहे त्या वर्गावर जर क्लिक केलं तर आपल्याला तो वर्ग सापडतो आता मी पहिल्या वर्गावर मी दुसऱ्या वर्गावर क्लिक केलं तर मला सर्व दुसऱ्या वर्गाची माहिती इथं सापडेल बघा हे पंचवीस फुगेरे ही दुसरीच कविता मराठी बालभारती इथं दुसरी आणि हे आणि यावर जर क्लिक केलं तर तो व्हिडिओ त्या त्या पुस्तकातील जेवढे साहित्य ही साहित्य इथं आहे त्याचे जे व्हिडिओ आहेत ते सर्व यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला दिसून येतात नंतर बघा नंतर हे एक हा एक सिम्बॉल दिसतो या सिम्बॉलवर जर सिम्बॉलवर आपण क्लिक केलं तर आपल्या पुस्तकात जे क्यू आर कोड आहे त्या क्यू आर कोड हे स्कॅन करते आणि जर ते क्यू आरवर क्यू आर कोडमध्ये जे समाविष्ट आहे काय साहित्य आहे ते साहित्य आपल्याला इथं दिसून येते त्या क्यू आर कोडचा आपण वापर करू शकतो नंतर कोर्सेसवर क्लिक केलं तर आपल्याला याच्यामध्ये दीक्षा ॲपमध्ये जे कोर्सात उपलब्ध आहे ते कोर्ससुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये सापडतात तर बघा चिंतन शिकणे की जरिया म्हणजे उत्तर प्रदेश बंगाली म्हणजे विविध स्टेटचे ते स याच्यामध्ये सर्व साहित्य आपल्याला दिसून येते त्या कोर्सेसमध्ये बघा सर्व सर्व प्रकारचे कोर्स असे आपल्याला दिसून दिसून येतात परत त्याला बॅक करून आपण नंतर डाउनलोडवर क्लिक केलं तर आपल्याला आपण काय काय डाउनलोड केलेलं आहे बघा ते दिसून येते आता मी माय इंग्लिश बुक फोर मराठी बालभारती इथं दुसरी असे दोन पुस्तकं डाउनलोड केलेले आहेत तर ते डाउनलोड पुस्तकंसुद्धा दिसून येतात अशा प्रकारे अजून याला सेटिंग ऑप्शन आहे सेटिंगचं काही आपल्याला करायचं नाही इथं क्लिक केलं तर काही काही कामाचं नाही अशा प्रकारे आपण हे महत्त्वपूर्ण दीक्षा ॲप आहे विद्यार्थ्यांसाठी तर ते तुम्ही नक्की इन्स्टॉल करा आणि आपल्या मुलांना त्याद्वारे अभ्यास दीक्षा ॲप पूर्ण करू द्या शासनाचं सुद्धा अपेक्षित आहे की दीक्षा ॲप वापरा जास्तीत जास्त आणि तुमचा अभ्यास करा महत्त्वाचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद